ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。ハレリアメディアの一徹です。ハレリアの杉です。ハレリアのおびつです。はい。ということで今回もね、イリーチョーダカオカナッチョー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ーはい、この企画はですね、放送者に有名なカードといえば、まあ、太陽の指輪などがありますけど、そういった有名なカードを紹介するのではなく、なんかこのカード俺だけが知ってるぜ、へへへっていうのを、うん、にちゃにちゃしながら語ったっていう感じになっております。はい、そして今回もね、おびつさん、まあ、前回はかなり面白いカードを持ってきてもらいましたけど、うんうんはい、今回は引き続きよろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあ、まだ僕から行きましょう。はい、まず持ってきたのは、こちら、皇后です。うん。皇后。はい、こちら、黒のダブルシンボルで、えー、普通に使うと、対象の墓地のクリーチャーを天才に戻すというね、うんうんまあ、結構回収系のカード2万だと重いなーってぐらいなんですけど、うん、これ、スレッシュルドを達成してると、なんとその対象を取ったカード、リアニメートできます。おなるほど。すごい。山のリアニメートですね。うん、セッションルド達成してだからもう動く際と同じ感じで使えるんですよね。うん、はい。ということで、かなり、早さ高い。すごい。しかも、サウサだから動く際みたいに、ピッチャーとかね、はい、死んだりしない。しない、うん。ライフも失わない。おっすごい。カードなんですけど。とはいえですよ。<笑>スレッシュルドってさ、やっぱ、ための時間かかるじゃないですか。<笑>はい。まあそうっすね。ちょっと大変だよねっていうところですけど、うん、これやっぱ僕の大好きな統率値がいます。うん。落ちたるもの、ボルラスって言いました。<笑>このカードで、そういう統率値めちゃくちゃ強いですよ、この、うんなんでかっていうと、ホしたらものボルラスって、手札からクリーチャーを捨てて、そのマナコスト分だけパワーとなすレスが上がるっていう統率者です、うん。で、捨てた、例えばドラコとか、うん、そういったでっかいクリーチャーを、方法で回収するのもよし、うん、捨てたカードをリアニメートするのもよし、うん、どっちもいけるってね、すごいカードなんですよ、これ。うん、え、これどっちも選べるんですかスレッシュルドの場合は、リアニメート。してない場合は、回収。なるほど。打点を何度も何度も上げることは、うん、できると。すごい。ということでね、まあ、でも基本的にスレッシュルテンあんま達成しない、うん、達成してる時って結構盤面がドルーマンやったりとか全体ちょっと辛くて、うんうん、まあまあ結構お互いに消耗してるところだからボルラスで捨てるよりもリアニメとした方が結構嬉しい盤面多いんだよね面が欲しいってやっぱり、うん、すげえターボしてボルラス出してアタックしてって時は捨てて捨てたカード回収する方が強いんだけど、うんまあ、後輩になってくるとリアニメの方が強いっていう盤面が多いから、うん、結構このカードで、ね、上空に合わせて効果を変えてくれるめっちゃ面白いカードです、うんうん、確かにすごい使えば使うほど味が出るスルメのような顔です、うん、こ,れ<笑><笑>これは優先権もらっていいですかはいおこれね最近僕が気に入ってる逃走者があって、はい、スザーレクはいウォーハンマー 40K の、はいはい、攻撃すると3枚切削してその中からアーティファクトクリーチャーカードを手札で回収していいですよっていうカードがあるんですよ、うん、こいつ殴るたびに3枚も切削できるんで、はい、2回殴ればまあスレッシュロード達成するだろうはいはいそしてそしてこいつがあればリアニメートーってことってことですはい、はい、というわけでよかったらこの方法ちょっとやりやすせるまあ足りねえって人はね、うん、使ってみてほしいかなと思います軽いしね、うん、軽いそう今ので。じゃあ続いて、一徹さん、お願いします、はい。僕が紹介するのもですね、これ、墓地からクリーチャーを戻すカードなんですが、こちら、ゴーストワーク。おおこれあれじゃん、ウォーハンマーじゃん。そう、ウォーハンマー 40K からのカードです。これは、4マナの機体です。はい、で、えー、クリーチャー化すると飛行三三になるんですが、うん、登場が二パワーが二以上になるようにクリーチャーをタップしてこいつをクリーチャー化するというものなんですがこいつは修復戦という能力を持っています修復戦はいオ、はい、ーストワークが登場された状態になるたび単種領事まであなたの墓地にある全てのアーティファクトクリーチャーカードは蘇生三を持つ、うん、ほうほうほう蘇生っていうのは墓地にあるクリーチャーカードを戦場へ戻す、うん、それは速攻へでそのカードが戦場から離れるか終了ステップの開始時に追放されますよっていう、うん、そのターン限定なんだけど、うん速攻を持って戦場に帰ってくれるよっていう能力ですね。こ、はいはい、れが輝くのがスザーレクですね。出してきたね。はい、はい。これさ、攻撃すると3枚切削して、うん、そこからクリーチャーカードを手札で回収できるってことで、うん。攻撃するたびに手札も増えるし、墓地も超えていくよっていうものなんですね。うん、そんな時、ゴーストワークがいれば、あえて墓地に置いておいたアーティファクトクリーチャーを蘇生して、そこからコンボに繋げたい。速攻を持ってるでっかいアーティファクトクリーチャー殴って、勝てるってことですね。ほら、人型能力持ってると強そうだね。そうなんです。うん、こうね、まさに、こういうカルドーサの勝ち場出してきた。これ、コジネックで。はい、カードが出てきた紹介を言いとけると勝ちます。紹介。端的に言うとね。はい。ま、は、た、い、このマリアの回収者。紹介をかけると勝ちます。おお。これねタップするとボツ。本当に。本当に。本当に。まあまあ本当。まあまあ。例えば例えば。ボツで。ボツで。例えばね。はい。タップするとこいつボツのアーティファクトをこいつに刻印してそいつの機動型能力を持つことができるということで、うん、これだと以前ピーパラをオタクカードで紹介した時、うん、これも出てきますね。第一回じゃないですか。はい。<笑><笑>でそれで例えばピリパラ、うん、自身をアンタップする機動型能力を持っていたり、充、うん、電式構成率、うん、これも2マナでアーティファクトクリーチャーをアンタップできる、うん、とか、威圧の杖ですね、1マナで自身をアンタップできるので、うんまあ、ここをここにすると1マナでアンタップできる、うん、それに加えて、例えばソルリングとか、魔力の質みたいな、うん、マナをいっぱい出せるアーティファクトと組み合わせることで、無限マナが出せちゃうよというコンボがあるんですが。うん
まあないですよねこいつ起動するのに召喚用意してるとダメなんで犠牲を使って呼び戻すとなるほど出てきたターンにもうすぐコンボ入れちまう要するに勝ちです<笑>勝ちです<笑>でこういうカードみんなみんなまあまあ知ってるんですよねオタクカードでも話したし、うん、だけどさすがに出てきても、うん、まあ召喚用意してるからその間に除去打てればいいやなんですがこれはそんな猶予を与えません奇襲性が高いそうなんです、うん、先日第1期第2期逃走写真もおすすめしてたこちらのトラザインですねこれも2枚目のマイヤの溶接工のようなやつでこいつはあの刻印いらずで墓地のアーティファクトの能力を持つということで、はい、これもまたやっぱり、まあ、こういうマナを出すアーティファクトの能力使うためには紹介より解けてないといけないんですが、うん、こいつがあればオールオッケーというわけなんですねこれしかも最近のカードじゃんってことは今のうちだぞ<笑>はい、ありがとうございます。はい、<笑>まあ、色も選ばないんでね、うん、タップして何らかの強力な能力を持ったりとか、うん、紹介を得てきてることが前提条件のコンボなんかにすごくいいんじゃないでしょうか。ゴーストワークでした。まあ結構強そうですね。うん、結構強いです。一体さ、ウォーハンマーのアーティファクトのギミック3割ぐらい紹介してくれた人みたいな。確かに確かに確かに。みんな注目するみたいな。みんなが知りたいところを教えてくれる。はい、じゃあ次、次ちゃん行きましょう。はい、僕が紹介するのはこちらですね。うちなる日。おおカードはこちらですねあの旧神カーブロックのカード、うん、4マナソーサリーであなたのマナプールに手札にあるカード1枚につき赤1マナを加えるっていう、うん、マジックでいうとこの知恵カードって言われる、はい、その手札の枚数を参照にするカード、まあ、問題なんですけどあの見えたぎる歌が3で5マナ出るじゃないですか、はい、これあの手札6枚ないとあの見えたぎる歌と同じぐらいの力が手に入んないから、うん、そうですね<笑> 6枚の状態にこれ打ったら手札5枚になってるから4マナで5マナを生み出してるそうなんですよ1枚, 1, 枚しか1枚しか増えてないんで、うん、7枚でスタートしないと発熱の儀式レベルの存在です、うんうん、ただ逆に言ったら手札さえ多ければ無尽蔵に能力が強くなっていくっていうカードなんで、うんはいまあ、これを紹介したいのは前回の話にも出てきたロタルツァーが資材です、うん、あれは好きだ、ね、あれ<笑>あれ結構好きなんですよ<笑><笑>いっぱい弾けるし、みんなもいっぱい弾いてるから、うんまあ、幸せ感出てるんで、うん、まあそうですね、ノタウツァーラシザイルシっていうデッキがあって、そいつがダメージを、えー、と戦闘ダメージを与えると、そいつが与えたダメージの分だけ、えー、と与えたプレイヤーと自分が弾くっていう能力を持ってて、うんうん、自分が3枚弾いて相手も3枚弾く、うん。なんで、基本的に自分の手札は7枚でキープされるんですよ、大体。うんうんうんで、7枚キープからの、まあ、1枚ドローさらに何も使わなかったらそのままアタックで11枚、うんうん、11枚とかなんで、まあ、4マナで打ったら、まあ、10枚で、まあ、6マナ浮くんですよ赤,赤が6マナマナ出すカードとしては他のよりもかなり価値が上がりやすい,、はいはいはい、っていうのがポイントなんですけどまあダイリスト実はここまで話しといて言うのもなんなんですけど、うん、あんまり赤マナ使わないんですよねあれ<笑><笑>赤マナしかない<笑>赤マナしかないんでそうだからその変換する能力とかその X 呪文とかがある時だけ強いみたいなカードになっちゃうんですけど、うんうんまあ、どっちかって言われたらこのカードは多分ビデールとかの方が強いんじゃないかなそうだよね手札がいっぱいそうどうしちゃうビデールとかだったらその赤でルーティングディスカードとか繰り返すから、ねうん、そうで引いた付けた分だけ引けるからまあその一旦で手札の枚数を上限を上回る枚数にすることも全然できる逃走者だし、うんうん、複数のクリーチャーがいっぱい並んでることによってたくさんドローできるザラとかはバドクリーチャーの数だけ対象に取れてキャントリップ系の呪文を打つとたくさんドローするみたいな、まあ、大塚さんが好きなやつ,、うん、好きやつとかは一旦でめちゃくちゃな量のドローができて、うん、さらにそこからのマナでさらにいろんなコンボにつなげられそうだから、うんまあ、そういうデッキの方が強いんじゃないかな、うん、<笑>なんで今紹介したけど<笑><笑>自分のデッキ入ってるけどそんなになんか話し始めたらそんなに相性よくない<笑>どうせ、まあ、よくよく考えてるとそうでもないなみたいな。<笑><笑>できるから、うん、全然もっとできることもっとできることがあるから、うんまあ、逆にその自分がドローできる逃走者なんかを使ってる人は一回試しに入れてみて、うんまあ、もしかしたら感触を確かめてみると意外と活躍するかもしれないですね、うんまあ、カードがビッグカードが訪れるかもしれないね、はいうんうん、というわけでですねこちら内なる日でしたはい、はい、ありがとうございますじゃあ続いて小渕さんはい、うんえー、私が今回お持ちしたのはこちらです、えー、不安定な9戦というカードです、うんはい、これは、えー、ニューカフナの街角のカードですね、はい、今のエンチャントになります、うんうんはい、こちらなんですけどもエンチャント対戦相手対戦対戦でエンチャントしますエンチャントしているプレイヤーの終了ステップ開始時に、うん、あなたとそのプレイヤーはなんとカードが1枚ただで引けちゃいますおー今ので、はい、でただし、えー、ともう一つ能力がありますあなたかまたは、えー、とそのエンチャントしているプレイヤーが、まあ、お互いに攻撃し合った時にこれが壊れてしまいます、うん、まさに不安定な急戦ですよねなるほどはいでまあこれあのー、白で最近ちょっとずつ増えてきているカードがちょっとずつ引けますよみたいな、うん、そんな一連の流れだとは思うんですけども、まあ、普通にカードを引くことも結構できます実際にゲームをしていますと、まあ、よく起きるのはその弱者同士でとか、はいはい、殴られたくない相手につけてとか、はい、そういうふうな使い方をするんですけどもまあ仲良くした人
っていうふうに手を挙げてもいいですし、うん、<笑>政治<的><笑>あいつ強いからちょっとね俺たちちょっと休戦しとこうよっていうのが政治的な動きですよね、うんうん、を、まあ、後押ししてくれる一枚です、うんはいでまあ、実際これ何度か僕も使ってるんですけども、うん、相当引けます、うん、実際に結構、えー、2万のカードとは思えないが引けることがありますね確かに2万って考えると相当、はい、なんか起きやすいですよねめっちゃそうそう、うん、カードスペルプラスライフも維持する貢献できますので、うん、そういう意味で結構面白いなっていうふうな一枚ですね、うんはい、これ誘発するのが終了ステップ開始するのがいいですね、うんはい、だからその置いて相手から先誘発していきなり裏切られるみたいなことがない、まあ、相手のエンド時だから引いたカードの結果でなんかその物事決まらないのいいですよねそ引いてそのえこんな強いカード引いたんだったらもうもうおじさんには用ないけどみたいなこれで有用はあるだからメインフェイズ開始だから戦闘前メインフェイズの開始時とかだったらちょっとったら<笑>、うん、もうゲーム決まっちゃうわってなるほどやばいやばい、はい、そう逆ボブですよね<笑>ボブは自分のライフ減ってるけどこいつは自分のライフ守ってくれる守りながら引ける、うんはい、相手にも泥させるけどね、うん<笑>まあうん、あとは本当ねあの、まあ、弱い者同士で同盟組むことが多いんですけども、うんまあ、強い人に貼り付けるっていうのもありっちゃありなんですよね、うん、強い人がゲームを決定するまではその強い人から殴られづらくなりますので、うんうんうんはい、なので結構ねその暴力的な闘争者相手に貼り付けると、うんはい、その暴力的な闘争者が私とまあ不安定な休戦を結んでくれるとうま結婚指輪と違ってあとね離婚されやすいっていうのは離婚されやすい離婚されやすい離婚されやすい離婚されやすい離婚されやすい離婚されやすい離婚されやすい離婚されやすい結婚指輪と違って本当カジュアルに離婚されちゃうんでその点はね、まあ、うまく口発調とか、うんはいまあ、政治力でうまく回避してもらいたいなという一番でもこのカードをさっきも話したんですけどその強い人につける時って多分自分のデッキも強いんですよねちょっと自分のデッキが強いからその強いやつと戦うためにお互いにドローしちゃって、まあ、で逆にその自分のデッキがそんなに強くなかったらそのあんまりデッキバーが低いとか現状が良くない人と一緒にドローするみたいな本当にかみ合ってますね、はい、綺麗に結べますね同盟をそうなんですよな,んでなかなか最近のカードなんでね、うん、あの使ってる人もあんま見ないかなっていうことだと思いますそうですねはいよろしかったらぜひ試してみてください今回結構まあなんか他にもいろいろな種類なんか似たようなカードもあるようなカード紹介してましたけど、まあ、ただまあ逃走者ですね同じカード1枚しか入れられないんで、うんうん、結構同型のような似たようなカード結構いることあるじゃないですかなんでその選択肢トップとして今回のカードぜひね使ってみてくださいで今回以上になりますよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますでトロッお疲れでしたハレリアメディアの一徹でしたハレリアの杉でしたハレリアお水でしたまた次回バイバイ、はい、今日の負けはこちら最後までご視聴いただきありがとうございますよろしければチャンネルの登録そして高評価よろしくお願いいたしますまたマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用くださいそれでは次回の動画でお会いしましょう